。你爸呀，把我俩攒的那点钱，全都借给他那些狐朋狗友了，他全去投资了。啊？你说他是那块料吗？结果怎么样？全赔进去了。我让他去找人家还钱，你说他说什么？他跟我说，人家没钱还。哎，你说。这有没有钱还是另外一回事，你得去要啊！这是态度问题，是不是？是是，你不能说我好像我们是大款似的，这借了钱都不带还的。大款借钱他也得还。就是啊，我让你爸去找那人要账，他跟我急眼，哎呦那个急的你都不知道，哎呦气死我了，简直是！别生气，妈。是吗？不像话，妈你别跟他生气啊！这么大岁数怎么能办这种事？我气死我了！别生气了，妈。哎，荣荣啊。咱爸是个不会做饭哈、啊，我爸不会做饭，我从小没吃过他做的饭。爸现在你说钱都没了，身上也没钱，他吃什么呀？那我哪知道？妈，您几天没跟他联系了？就我爸是真的要身身无分文的话，他吃什么呀？方便面，也不能天天吃方便面、啊。爸爸也不好啊。对，关键要饿个好歹的怎么办？啊、就这把年纪了，真饿出毛病来，不是一天两天能养得回来的。您也太大意了！您说咱自己家里人生气归生气，您不能不管的呀。这万一真走丢了，我再出个好歹。说的也是，你说他万一真有点什么，那不还得我照顾？对呀、啊，妈。你赶紧给你爸打个电话，快，问问怎么样了，看看怎么样了。别急，别急。什么情况？怎么了？这是欠费啊！啊？不是，这这什么情况？这我爸不能饿晕了吧？开门！啊，我看到。哎呦，这快递老什么乱呢？别担心，好吗？谁呀？这怎么回事啊？这是。哟，爸！哎呀，爸！这么巧，操心您呐，怕您出事儿知道吗？哎，没事啊，没事。快进来吃饭吧。哎，来来来，你看。妈，这下人齐了，我跟阳光下去买酒。哎，呃，合着你俩给我下套啊？什么下套？下楼，下楼买酒啊！你们先聊啊，您您您您买酒去啊。哎。我还生活得起呢，大老远的来了也不让我坐下。哎呀妈呀，刘老啊，也不让我坐。谁让你坐下了？你老婆，这时候这事我知道我错了，是我不好，我不该惹你生气，特别是不该不听你的话，把那些钱借给别人。别说那些没用的。不是老婆，这事我真的我特别后悔，真的我把肠子都悔青了。你看，你看，害得我老婆离家出走，害得我整天在家吃泡面，真的我心里特别不舒服。昨天我这上他们家去了啊，我一脚把门踹开了，我说还钱，我跟你说这事闹大了啊，你害我老婆已经离家出走了，他说不定还跟我闹离婚呢。真的，我把这事说得很严重。钱要回来了？要回来了。不不是，这钱要回来点利息。哎，咱们还打了欠条，老婆你放心，这都是老哥们儿，这还是有信誉的。钱我一定给你要回来啊！放心，别生气，别生气，啊！哎呀，饿死我了！你让让我吃点这。你今天什么时候到的？十点啊，一大早坐十点的车，巷子刚到嘛。你中午吃什么了？哎呀，不是，火车上那饭太贵，这这没舍得吃嘛。那你下了车，你不是要找个一地方买东西吃啊？这都几点了还不吃饭？赶紧吃，赶紧吃！这有大爷，我最爱吃，我知道你心疼我，专门给我做的。行行行。进。邹总，明天的安排是这样的：明天上午九点安排了您和华悦集团的陈总见面，在君王府酒店；中午在三楼的中餐厅吃饭；下午一点约了育儿机构的培训。培训结束后，司机会过去接您。然后下午四点是公司业务三组开会。等一下，我什么时候预约了一点的行程？是您夫人安排的，她说怕您工作太忙忘记了，所以让我直接安排了。上了。好的。
，等等，是育儿机构吗？对的。那还按照原来的行程吧。好。做儿女应该做的，爸，你以后有任何需要，随时跟我们俩说。说呀，爸，咱们是一家人，这也是你们的家，那回自己家怎么能叫添麻烦呢？哎呀，这样，明天我们就回去了，不给你们添麻烦了啊！别呀，既然来了，玩几天再走吧。哎，不了不了，你们工作都忙，在这儿不是给你们添乱吗？你看这样吧，白天呢我跟阳光上班，然后你跟我妈呢就可以出去玩一玩啊，转一转。那晚上回来，咱四个还能聚一聚，吃吃饭什么的，多好啊！其实啊，我特愿意在这跟你们一块过过日子，但是后天我们那儿还有一个老干部活动，我得去一下。哦，啊，爸，哎呀，说实话，家里的方便面我是吃的够够的，实在是不愿意吃了。哎，小艾，你点子多，这次想想办法，让你妈跟我一块回去，啊。可能，我不可能回去。妈，我爸一大老爷们儿，这都亲自上门来接你了，这姿态已经够低了，都已经低到尘埃了。反正啊，你爸那点钱已经被骗了，我也没什么可担心的了。我现在最担心的就是你。我？啊，那刘爱呀，这花钱大手大脚惯了。你说你每天早出晚归的，现在又有孩子，那辛辛苦苦挣的钱，那不得给孩子留着呀？不能给霍霍说啊，不是你看你平时四块钱一斤吧，但是你昨天剩的是三块钱，那你今天卖出去是不是亏了一块钱？这样，七块钱卖我二斤怎么样？他同意了，完了还送我一块葱。哎呀，这孩子这么会过日子，精打细算，这看不出来
，说什么呢，妈？啊，不不不，我是说你爸去哪儿了？啊，楼下棋牌室。放心，健康麻将啊，不是赌博。你好，您的快递啊，那谢谢啊，来个满门带上。省钱又健康，到时候我学着做。这东西可不便宜，放心吧，打折呢，一盒价钱买俩。哦、<笑>那还行，特别划算。妈，嗯，这以前吧，都觉得年轻，然后我们就花钱大手大脚的，想着是，反正花了再挣呗。但是现在有了宝宝以后。就特别能体谅您了，我觉得我应该学会过日子，向您学习，自己动手，丰衣足食。来了来了，这又来了，还丰衣足食呢。这这也是我买的。哎妈，过些天我教您从网上买东西吧。那我不行，特别的方便，真的就是免费给您送上门。你想啊，这大热天的，您在大太阳底下跑，多热呀，是不是？再说再说，这个呢是我从网上买的毛线。我听阳光说您会织毛衣，我就想着要是抽空了，您教我呗。哎呀，你别说，这阳光真没说错，他小时候那毛衣全是我给他织的，真的。那可。真好，这线这颜色你挑的、啊？对啊，我想着你说现在也不知道是男孩还是女孩，这个颜色呢，男孩女孩都行。妈，您是不是不喜欢这颜色呀？要不喜欢我马上换，免费换。哎，不不不，挺好挺好。我给我大孙子织个什么好？织什么都行。妈，你手那么巧。您家要我做饭吧？你说您那菜做的怎么那么好吃啊？有什么秘方吗？教给我呗。你说阳光这么聪明，是不是就随了您了呀？哎，你要学做饭呢？对呀、啊。哎呀，好，好，好。您都说呀，这养儿方知父母恩。小爱呀、啊，我觉得你这回好像变得有点那个，叫什么来着？成熟了啊！对对对，成熟了，成熟了。你别说啊，这次我来，我觉得你让我放心多了。妈，主要是您太优秀了。哎，嗯，给我大孙子织个什么好呢？织个什么呢？老爸的手擀面有希望了，你回来给你妈加把柴。干嘛呢？哎，齐总，最近公司的事情进展挺顺利的，多亏了你。应该的，应该的。对了，我听大刘说，你这几天都睡他家里啊？还是因为我吧，这大刘，嘴也太大了，啊，没事儿，我住他那儿主要是图一个工作方便，啊，行吧，那你把这个签了，这是什么呀？股权转让书，把这个签了，公司百分之五的股份都是你的，我还是
先别签了啊！为什么呀？之前不都说好了吗？是这样，虽然大家都知道咱俩之间没什么吧，但是上次不是出那个事儿吗？挺尴尬的。最近我老婆又怀孕了，我是不想让她多想。呃，到时候他还心情不好。你老婆怀孕了？啊，是是。哦，挺好的。哎，那你怎么没告诉我呀？我才没来得及呢。你应该及时告诉我呀。最近公司这么忙，我好在安排工作的时候把这件事情考虑进去。行，你快签了吧啊！这之后啊，用花钱的地方更多了。齐总，我还是不签了。不过你放心，签与不签呢，我都是一如既往的为公司努力工作，啊。什么意思啊？我在帮你，你看不出来吗？你为什么老是拒绝我呢？当初在比格斯，我在你那实习的时候。我觉得那个时候我们俩挺好的呀，我每天上班都特别开心，就算被领导骂了，我也觉得没什么，因为有你在。我觉得出了什么事情，你都是可以帮我的，所以我每天心里特别踏实，只要能看见你，我就觉得很安心。可是为什么来了我的公司之后？你就变成这样了呢？不是，你每天都在躲躲闪闪的，你以为我看不出来吗？是你把工作和生活弄得一团糟，你怪我？这跟我有什么关系啊？我为什么要帮你？我为什么让你来我公司上班？我为什么让你签这个股权转让书？你知道吗？你倒好，不领我的钱也就算了。还动不动把大刘给扯进来，你让我跟他谈恋爱，让我跟他交往，你不觉得这很可笑吗？你根本就不知道，就算是我喜欢你，那又怎么样？妈，嗯，我去上课了。左凯呢？我上回跟他说了，让他陪你一块儿去。他人呢？哦，我跟他说了，直接去上课的地方找我。他工作忙。这孩子怎么回事？就这么放心呢？他就不能回来接你一趟啊？没事儿，妈，我自己能行。要多久能到？照现在这个情况，估计还要四十分钟。喂，邹凯，你到哪儿了？在路上呢，堵车。我跟你说，高密已经到那儿了啊！我知道了，他又不是三岁孩子。他不是孩子。可是他肚子里有孩子，你别忘了啊！行，知道了，马上到，就不说了。嗯、现在我们稍微来热一下身，将我们的脖子向右侧拉伸一下，向左侧。对，很好。
好了，我们现在开始上课。好，请妈妈们选择舒适的坐姿，坐在垫子上。很好，来。不好意思，不好意思，把鞋脱掉。先生，请你下次过来锻炼的时候穿一身运动装。好。我们继续，请爸爸们帮助妈妈把小腿贴近我们的大腿。很好，妈妈们放松躺在爸爸的怀里。很好，放松自己的身体。爸爸把双手张开，放在腹部两侧。我们开始做呼吸练习。可以闭上眼睛，来吸气。呼气，吸气。你又跟我妈说什么了？我再清楚不过我们之间的关系，都摆正自己的位置吧。为了孩子，这是你应该做的，别搞得好像我逼你一样。呵。真够香的，香吗？香，大老远就闻见了。我和妈一起做的。哎呀，不错不错。我给爸打电话了，他说马上回来。是吗？哎，还有发糕呢。哎呀，怎么还学他？哎，老公，你知道这桌菜成本多少钱吗？看这阵势，怎么也得一百，我这口水都下来了。十二块钱。啊？十二块钱？你不信问妈。加上这盘肉也就二十来块钱。嗯，我呢向妈学习做一个勤俭持家的贤妻良母。爸，爸，快吃饭！饭都做好了，嗯，赶紧吃饭，赶紧吃。哎呀，好，快吃，快吃。嗯，哎，这是小爱做的。啊，嗯，好吃，好吃。哎，你不行，花儿，那个，你票给我买了吗？啊，那个，呃，我我我我一会儿给您订吧。啊，嗯。南光，你爸什么时候走啊？呃，明天上午，下午也行是吧？成成，都成。啊。要不你也给我订一张，我跟你爸一块儿走。您您不是不回去吗？啊，不能让你爸老吃泡面啊，是吧？你也是的，你说那个泡面有什么好吃的？里头都是防腐剂，你说你吃点什么不比那个强啊？是是是是，好好好，来来吃吃吃。妈，我爸那是馋您那口面呢。是。昨天还不这样呢，啊？什么情况？说什么呢？我能灌什么汤？我这么冰雪聪明，美丽善良又可爱，妈想什么我还不知道啊？明白了，你是拿我妈当客户吧？是吧？哎，别这么说话啊！这叫将心比心，换位思考。将心比心，你知道吗？有时候吧，我就在想，像你这么智慧的女人。啊，难怪我会栽到你手里。你说什么呢？啊？谁栽谁手里了？哎呀，其实挺困的。哎，后悔了是吗？哎呀，别给我装睡，我起了。谁后悔了？谁栽谁手里？后悔了是吗？这这这不是？知道了，妈，放心吧，我进去睡。
，你看，这我昨晚上连夜织的，也不知道合不合适。合适吗？肯定合适。你说这回啊，走的太匆忙了，还没教会你织毛衣呢。妈，这也太好看了，你超空给我也织一件。没问题，那都不是事儿。谢谢妈。小海，嗯，保重身子啊，有什么活让阳光干，千万别把身子累坏了。啊，行了，妈，通知他干。明天我妈回去以后自己照顾好自己啊，注意身体。有任何事给我们打电话。哎呀，放心，等你快生的时候我再来。你妈要是忙不过来，我帮你带，啊，好。妈，别说了，时间到了，赶紧走吧。啊、哦、啊、哦，走走走。快赶车，赶车走。哎哎，保重身子啊！来，哎，走吧走吧。哎，妈，你别动了，你没事。不走，不走。别不走，你在家歇着啊。你都平安了吗？哪位？是爱姐吗？对啊，你是？你还记得我吗？我是齐楠。齐楠。嫂子，突然约您出来，真是不好意思。没关系，你有什么话可以直说。我听说您怀孕了，恭喜啊！谢谢。阳光哥最近。杨工最近因为您怀孕的事情还挺紧张的，我怎么有一种班主任见家长的感觉？没有没有，是因为阳光影响到工作了？啊，不是不是，是这样子的，嗯，我听说您最近因为找月子中心的事儿烦心，正好我爸爸的一个朋友是一家高级月子会所的老板，所以想问问看有没有什么忙可以帮到您的？哦，不用了，我们家的事儿。就不麻烦你了，不麻烦。他是我爸爸一个很好的朋友，而且上次那件事情，我也挺抱歉的。什么意思？就是上次在公司那件事情，让您误会了，还影响您跟阳光的正常生活，所以我觉得非常抱歉。是阳光和你说的，这事儿影响到我们俩的生活？不是，这是我自己瞎猜的。那你确实想多了，换做别人有可能，但是我和阳光一定不会。那是我想多了，我应该谢谢你。嗯，在工作上这么关照我们家阳光，嫂子您别客气。啊，对了，差点把正事忘了。嫂子，您看看您下午有时间吗？我陪您去月子中心看看。好可爱呀！哟，来啦！忙什么呢？写报告呢吗？嗯，这给你。哎哎哎，你干嘛呀？我有，我知道你有啊，这是我的。那你不去啊？我不是得陪西西吗？再说了，我一个人看电影，你不觉得很奇怪吗？哎，不是，那谁呢？谁呀、啊？这就没意思了啊！你才没意思呢！我跟那个一点关系都没有啊！哎，不是不是，你等会儿，等会儿。我认真跟你说啊，我觉得你们俩呀，挺合适的。你看啊，你这么多年，你一直单着。为什么呀？你不就是怕给西西找一个对他不好的后妈吗？现在你看，他对西西又好，人长得又漂亮，你得把握住机会，知道吗？你知道这叫什么吗？什么呀？你看这电影名字，《天意》，知道吧？什么天？干嘛呀？把握住机会啊！赶紧走！不是，哎，赶紧走！我赶紧走我不去，还有事儿，赶紧走走走走走。
。齐总，人呢？杨工，你找齐总啊？啊，他人呢？去月子中心了。他去月子中心干什么？我也不太清楚。他给一个叫刘爱的打了个电话就去了。呃，我知道在哪儿了，老婆，我现在在去找你的路上啊，我知道这就到，这就到。二位里边请，嗯，我先带你们看一下环境。好，这边呢是我们的照片墙，好可爱呀、啊。<笑>这边是以前客人送的锦旗，嗯，这边呢是我们的餐厅。您入住的时候呢，我们会给您一张卡，这个卡里面是有钱的。家属来的时候呢，我们可以在这边就餐，每顿饭食菜三汤五点，算不上丰盛，但是我觉得味道还算是不错的。哎，产妇也在这吃吗？啊，产妇是不在这边吃的，我们会有专门的人把菜饭送到您的房间。这边呢，就是我们的婴儿护理室，都是专业的护理师来护理。好可爱呀、啊！刘爱，怎么了，刘爱？今天的情况呢，大概就是这样，不知道你们考虑的如何。齐总呢，是我们这边的股东之一，已经打好招呼了。就是如果你们签约的话呢，按照内部员工价格是打八点八折。好，好，好，那这样吧，我和我老公，我们考虑一下。行，行，行，好。他就尽快给我答复吧。其实说实话的，真的是看在齐总的面子上。不然我们中心的房间预定的还蛮快的，尤其是现在政策放开了，如果不是提前几个月到半年，真的很难预定到。放心吧，呃，我们考虑好了，马上答复你，尽快。好，没问题，拜拜。谢谢啊，不客气。青楠，谢谢你啊，也替我谢谢你爸爸。是，爱姐别客气，咱们以后就是一家人了，千万别见外。好，我公司还有事儿，那我先走了啊。是，再见啊，再见。你跟着我干嘛呀？我送你啊。哎呀，不用，你跟我又不顺路。你跟齐楠顺路，一块去公司，打个车，一趟车，我自己打车就行了。拜拜，二姐再见，再见。形成差异化商业氛围。今天的会议内容就到这里。杨工，杨工，哎，你还有什么要补充的吗？没有，没有，没有。小刘，记得把今天的会议内容发给大家。好的，好，散会。你没事吧？看你一天都魂不守舍的。啊，你找我老婆没事吧？没事啊，当老板的体恤一下员工，关心一下生活困难，很正常。对了，杨工，我准备和大刘正式交往了。真假的？真的呀，大刘人又好，又喜欢我，又细心，工作上还能帮助我，我觉得挺好的。
。老婆，你回来了。今天特意做了你爱吃的金牌虾水饺，还有紫苏鲫鱼汤，还有五百块。我给你煮了鱼汤，好好尝尝，一会儿喝点，累了吧？今天这鱼特别好，好好喝点，补补身体。来，坐。来来，等我一下啊尝尝老公的手啊，炖了一下午了，这就是给你补身体的。来，赶紧趁热喝一口啊，尝尝，这补身体。再是真沉得住气啊！为什么不告诉我？我怎么了？我什么事没告诉你啊？事情既然已经发生了，为什么不说呢？发生什么事了？天地良心啊！还能有什么事啊？我替你答应了。答应了？答应什么了？我帮你算了一下啊，公司说了，给你每年百分之五的干股，多少钱？几十万呀！几十万为什么不要呢？啊！哇，你你说的是干股的事啊？不然还能有什么事儿啊？齐楠说了，你没答应他，就去找我，那我就替你答应了。你说你在那儿，那几十万我觉得是你应得的，对吧？我以为什么事儿呢？你吓我一跳，我还以为又是有什么误会。那不是之前我跟齐楠合作，你不是不开心吗？所以我就想，他让我这个签这个，我就没答应。我说怕你担心嘛。我告诉你啊，我老公是什么人，我心里很清楚。对你，我是百分百的信任。如果你想出问题的话，就不拿他的干股，肯定会出问题，对吧？再说了，你老婆格局大着呢。我能出什么问题？你真怎么想你老公呢？我那是嫌他那个股份少。很美的，喝他，我给你尝。我给你尝，我觉得还行吧，没那么难喝。时候就该勇敢点。什么意思啊？我什么意思？你懂啊？我懂什么？我不懂。行了，爸爸干值班去了。爸爸，你又不打我打。打什么打不过？我打你。爸爸，你要家暴。啊，我错了，我错了啊，对不起，不家暴，不家暴，我去了。爸爸，加油！加，你你你你赶紧睡觉
这个电影啊，我等了好久了，但也别让我失望。我需要跟你聊一聊，大卫，我现在有事，我马上就要出门。我我只要向你给我一个解释的机会。我今天真的有事啊，你赶紧让开。我今天很庆幸。你看，你赶紧让开，你再不让开，我叫保安了。你不听我，我不走了。Okay? 你怎么这样啊？你你你听我，哎哎，你开门啊，亲爱的，亲爱的，亲爱的，你开门，亲爱的。开门。